Ciao a tutti, recensione Altra Torin 3.0 Vi dico da subito che sono rimasto molto sorpreso da questa scarpa È una scarpa che conosco bene ma non avevo mai utilizzato Sono sempre andato su altri modelli L'ho consigliata a tutti quanti i miei allievi al corso L'hanno usata tantissimo, l'hanno usata tantissime persone intorno a me Ci sono trovati tutti quanti bene Però in tutta onestà io ancora non l'avevo provata Quindi ero rimasto un pochettino indietro Ho provato tutti gli altri modelli E questa scarpa invece ancora non l'avevo provata E devo dirvi da subito che dopo tre 150 km ancora non ho trovato un difetto ammetto che all'inizio i primi passi non mi ci sono trovato benissimo perché comunque l'intersuola è abbastanza alta io preferisco scarpe basse un po' più reattive però poi dopo una cinquantina di chilometri mi sono abituato la scarpa si è comunque un po' ammorbidita ha cominciato a rispondere bene e adesso sinceramente più ci corro e più mi ci trovo bene 350 km e ancora vanno non ho trovato neanche un difetto devo essere Onesto, questa secondo me è la scarpa meglio uscita al momento di altra, o almeno fino a quelle che io ho provato. Soprattutto per una cosa, perché ci si può fare di tutto. Escluso il trail, è troppo liscia sotto. È una scarpa leggera che permette di fare allenamenti veloci, gare veloci, 10 km eh, ed è anche reattiva. Al contempo però ti dà il giusto grado di protezione per arrivarci a correre fino a una maratona ed oltre. Io potrei tranquillamente con una scarpa del genere farci il passatore senza problemi e sarebbe veramente un piacere correrci. Unico difetto, se così possiamo chiamarlo, secondo me, la scarpa ha preso un pochettino questa forma un po' così, perdonatemi il termine, sbananata e quindi si è abbastanza arrotondata sotto, ha preso questa forma banana diciamo e mi ha spostato un pochettino l'appoggio, ha alzato un pochettino la punta qua davanti e l'appoggio mi si è spostato più di messo piede anziché di avampiede però per il resto, a parte questo piccolo dettaglio che una volta che uno ci fa l'abitudine assolutamente non ho nessun problema però veramente una scarpa con la quale ci si può fare di tutto se cercate un modello unico anziché avere tre modelli per fare tre cose differenti quindi un modello protettivo per fare lunghi un modello per fare gare veloci un modello intermedio anziché avere più scarpe se cercate una scarpa unica che vi dia tutto in uno il mio consiglio è questa scarpa al 100% la tomaia è traspirante perfetta non ho trovato nessun problema soltanto un mio allievo dopo all'incirca credo 400 500 km ha avuto un problema qui la tomaia si è strappata a me non sta succedendo la stessa cosa quindi probabilmente è una questione di postura e appoggio nel suo caso quindi per me tomaia resistente e areata la conchiglia qui dietro c'è ma non si sente tantissimo intersuola morbida soffice al punto giusto e reattiva comunque abbiamo anche un buon grado di elasticità della scarpa secondo me non è veramente rigida rigida e strutturata come sono altri scarponi e la suola sotto dopo quasi 400 km ancora sta veramente in buono stato invece con altre scarpe della marca altra comunque ho avuto problemi di consumo come con le One dopo 300 km erano completamente consumate sotto cosa che invece con queste non sta succedendo riassumendo molto brevemente c'è poco da dire è una scarpa per farci di tutto se volete una scarpa unica protettiva per allenamenti veloci e per correrci una maratona una mezza maratona qualsiasi distanza questa è la scarpa giusta si può paragonare un pochettino alla vecchia instinct al modello vecchio è abbastanza simile secondo me come sensazioni detto questo scrivete come sempre sotto le vostre esperienze come vi trovate con questa scarpa, se anche voi la state provando, le vostre sensazioni, di modo che altre persone possano prendere spunto dai vostri commenti. Quindi diteci voi che cosa ne pensate, assolutamente sempre. Mettete mi piace, condividete e soprattutto andate a correre, sempre. Ciao a tutti e buona giornata!